Užupe Respublikos konstitucija. Užupės Republikas konstitucija. Žmogus turi teisę mylėti. Cilvakiam ir tiesybės mylėti. Žmogus turi teisę mylėti ir globoti katę. Cilvakiam ir tiesybės mylėti katį un rūpėties per viņų. Žmogus turi teisę būti laimingas. Cilvakiam ir tiesybės būti laimingam. Žmogus turi teisę tikėti. Cilvakiam ir tiesybės ticėti. Žmogus turi teisę suprasti. Cilvakiam ir tiesybės saprasti. Žmogus turi teisę švesti arba nešvesti savo gimtadienio. Cilvakiam ir tiesybės svinėti vai nesvinėti savo dzimšinas dienų. Žmogus turi teisę verkti. Cilvakiam ir tiesybės raudat. Kiekvienas lietuvis turi teisę suprasti latvių kalbą. Katram lietuvietim ir tiesybą saprast latviešų valodų. Palauk, bet ten nėra tokio punkto. Kaip nėra? Tikrai nėra? Aš jį dabar sugalvojau. Labai gerai sugalvojai, reikėtų jį įrašyti. Ar sunku lietuviui išmokti latvių kalbą? Klausydami konstitucijos, galėjote lengvai atpažinti žodžius mylėt, laimiks, raudat, rūpėties, ticėt, saprast, dzimšnas dieną. Tačiau matėme ir skirtumų. Jei mokate nors vieną iš slavų kalbų, supratote, kad cilvėks reiškia žmogus. Taip pat išgirdote, kad turėjimui reikšti Latvijai vartoja konstrukcija su veiksmą žodžiu būti, o ne veiksmą žodžiu turėti, kaip lietuviai. Pavyzdžiui, man ir brolis, aš turiu brolį. Latvijų kalba, lietuvių kalbai, artimiausia ir kiekvienam lietuviui lengviausia išmokstama kalba. Lietuvių ir latvių kalbos yra vienintelės iki mūsų dienų išlikusios baltų kalbos. Savo amžių latvių kalba kaip atskira kalba skaičiuoja nuo 7 amžiaus po Kristaus. Tuo metu lietuvių ir latvių kalbos atsiskyrė nuo rytų baltų prokalbės ir pradėjo eiti savarankiškos raidos keliu. Kaip teigia Kazimieras Buga, lietuvių ir latvių kalbos tarp savęs yra tikros sesers, vienos motinos kalbos dukters. Bet kaip mes žinome? kad lietuvių ir latvių kalbos atsiskyrė maždaug septintame amžiuje po Kristaus. Ištyręs vietovardžius ir skolinius, tai pirmiausia nustatė Kazimieras Buga. Jo hipotezę patvirtino Vincas Urbutis, pritaikęs glotochronologijos metodą. Ką tokį? Na, tokią formulytę. Viskas labai paprasta. Šią puikią formulę amerikiečių kalbininkas Morisas Vodešas pasiskolino iš chemikų ir pritaikė kalbos amžiui nustatyti. Pirmiausia, jis sudarė sąrašą šimto žodžių, kurie manoma kalbose nekinta. Į sąrašą nepateko tokie žodžiai kaip traškučiai ir telefonas, bet sąrašui puikiai tiko žodžiai galva ir akis. Svodešas nustatė, kad iš tų šimto žodžių per tūkstantį metų paprastai lieka nepakitę 86. Tai ir yra R vertė mūsų formulėje. O kas gira C? Tai skaičius žymintis, kiek iš to šimto žodžių lietuvių ir latvių kalbose yra bendrabaltiški. Tokių žodžių Vincas Urbutis suskaičiavo 68. Pavyzdžiui, visi, visi, pelinai, pelnai, dekti, dekt, kasti, kuost ir taip toliau. Vadinasi, lietuvių ir latvių kalbos atsiskyrė prieš 1300 metų. Šią metodologiją pritaikęs Vincas Urbutis padarė išvadą, kad lietuvių ir latvių kalbos atskira savo gyvenimą, pradeda maždaug nuo septinto mūsų eros amžiaus vidurio ar net truputį anksčiau. Vincas Urbutis šią metodologiją pritaikė prieš gerų 60 metų. Po to atsirado ir kitų sudėtingesnių formulyčių kalbos amžiai nustatyti ir jos tik patvirtina bugos ir urbučio tyrimų rezultatus. Jei apie baltų kalbų kilmę norėtumėte sužinoti daugiau, o gal net ir pasiklausyti, kaip skambėjo baltų prokalbę, pasižiūrėkite, Vytauto Rinkevičiaus filmukus apie tai. Net ir tie, kurie nemoka latvių kalbos, greičiausiai bendrybės atpažįsta pagal panašiais skambančių žodžius. Be abejo, dauguma tokių žodžių yra bendrabaltiški, lietuviams lengvai suprantami, savo reikšmę nesiskiriantis nuo lietuvių kalbos žodžių. Palyginkime. Liepa. Liepa. Galva. Galva. Pavasaris. Pavasaris. Vasara, vasara, medus, medus, alus, alus, eglė, eglė, ežeras, ezers, 
Draugas. Draugs. Brolis. Brālis. Tievas. Tēvs. Širdis. Sirds. Koja. Kāja. Iš pirmo žvilgsnio, lietuvis ir laitvis galėtų šnekėtis ir šnekėtis bevertėjo. Tačiau viskas nėra taip paprasta. Esamo tokių žodžių, kurie skamba identiškai arba labai panašiai, bet jų reikšmės yra skirtingos. Pavyzdžiui, žemaitis klauso latvę. Kaip latviškai medis? Latvis jam atsako. Koks? O tada žemaitis pyktelėje sako. Nu koks, koks. Nu bilia koks. Bendrabaltiškų žodžių reikšmės gali kisti dėl įvairių priežasčių. Vienoje kalboje reikšmė gali paplatėti arba susiūrėti. Kartais bendrašaknį žodžiai atskiruose baltų kalbose gali pasukti skirtingais keliais, įgydami skirtingas reikšmės. O kartais reikšmės gali tapti netgi priešingos. Pasižiūrėkime į keletų žodžių porų. Latvijai kaip ir lietuviai apie laiką kalba panašiai. Pavyzdžiui, laikas bėga, laiks skrien, laiko nuolą trūksta, pietrūks laiką, dažnai mums jo gaila, mums žel laiką, jį vėl tu išvaistome, vėl tai tėrėja jam laiku, gerai praleidžiame laiką, labai pavadam laiku. Klausantis Latvijos radijo gali susidaryti įspūdis, kad Latvijai labai mėgsta laiko žinias. Tik ten jie pasakoja ne apie tai, kaip puikiai praleido savo laiką, o apie tai, kad pavyzdžiui, Šodien Latvijoje bus silts un saulainis laiks. Gaisa temperatūra – plus 25 gradai, tačiu kaiminiaus Lietuvą. Ką vienmar – lais lietus. Tai, kad laiką ir oro sąlygas Latvijai vardyje vienu žodžiu, nėra neįprastas reiškinys. Tai matome ir kitose pasaulio kalbose – pavyzdžiui slavų ir finaugrų. Žodžio laiks reikšmės praplatėjimo Latvijų kalboje galėjo nulemti jo vartojimos tokiose junginiuose kaip ziemas laiks ar silts laiks, kuriuose laiks gali reikšti tiek laiką, tiek orą. Kai Lietuvoje oras, o Latvijoje laiks yra šaltas, galima lengvai pasigauti slogą. Tada lietuviams bėga nosis. Latvijai taip pat turi nosi, tik ne vieną, o dvi, kaip ir akis, ausis bei rankas. Tačiau turbūt jums, kaip ir mums, neteko sutikti Latvijos su dviem nosimis. Mat latvių nas reiškia šnervė, o daugis kitos forma nasis – dvi šnervė. Taigi, lietuvių kalboje, kaip ir daugelyje kitų kalbų, žodis žymėja šnervė įgijo nosės reikšmę. Jeigu Latvijai kada nors jūs pakvies paėsti, nemanykite, kad jie nemandagus. Latvijų kalboje veiksma žodis ėst reiškia ir valgyti, ir ėsti. Kažkada tai buvo ir lietuvių kalboje, kol veiksma žodžio ėsti reikšmės nesusiaurino veiksma žodis valgyti. Dabar Lietuvoje ėda tik gyvūnai ir žemaičiai. O kai Latvijas gerai pavalgo, sako, man ir pilns vedars. Žodis vedars turėtų būti gerai žinomas ir lietuviams. Kažkada jis irgi reiškia pilvą, tik lietuvių kalboje jo reikšmė jau pakitusi. Įprastai vartojame šio žodžio daugiai skaita vedarai. Ir taip vadiname vieną iš lietuvių nacionalinės virtuvės patiekalų, gaminama keulės žarnas prikiemšant bulvių ar kruopų ir kraujo įdaro. O kai pilvas jau pilnas, geriausia – padėjuoti. Bet geriau dėjuoti ne lietuviškai, o latviškai. Mat latvių kalbos veiksma žodis dėjuot reiškia šokti. Sakysite, o kas myčia beldra? Pirminė indoeuropietiškose šaknies, iš kurios kilo šie labai skirtingų reikšmių žodžiai, reikšmė buvo susijusi su fiziniu judėjimu. Supimusi, sukimusi, skubėjimu. Įdomu, kad su ta pačia šaknimi sijami ir žodžiai lietuvių daina, latvių daina. Dabartinėje latvių kalboje reiškinti liaudės daina. Mat anksčiau šokius visuomet lydėdavo daina. Kaip tai gevinsas urbutis? Jei smarkų judėjimą reiškinti žodžiai gali žymėti dainavimą, melodingus garsus, tai neturėtų labai stebinti nei jų pavartojimas kokiems kitiems garsams reikšti. Pavyzdžiui, įmanavimui ir dėjavimui. Vis dėl to akivaizdu, kad smagiau dėjuoti yra latviškai. Pašokime. Tačiau be šokdamos ir be šokdami neįpulkime į duobę. Nors Latvijoje tai nebūtų taip baisu. Į duobę galima ne tik įkristi, bet ant jos ir užlipti. Madžodžių duobė Latvijai pirmiausia vadina lysvę. Pavyzdžiui, Kūtių duobė yra gėlių lysvė, dar zenių duobė – daržovių lysvė. Duobės šiais laikais madinga net pakelti. 
tada bus paceltas duobės, pakeltos lysvės. Antroji šio žodžio reikšmė latvių kalboje – lietuviams įprasta duobės reikšmė. Kodėl latvių kalboje reikšmė taip pakita? Į šį klausimą galime atsakyti kaip itin patyrusios žemės ūkio specialistės. Lysvę formuojame tarp dviejų vagų. Iš pradžių žodžių duobė galėjo būti vadinama vaga, tai yra įdubimas tarp dviejų lysvių. Ilgainiui šio žodžiu buvo pradėta vadinti ir vieta tarp dviejų vagų, tai yra lysvė. Panašią paralelę turime ir lietuvių kalboje. Žodžių vaga pirmiausia vadiname arimo grevelį. Tačiau ne tik jį, bet ir ariant arba kaupiant su verstos žemės krūvą. Bet gal jau užteks gilintis į žemės ūkio subtilybės? Persikelkime į mišką, kur gyvena didžiausias lietuvių ir latvių kalbų samantinis nesusipratimas. Geriausiai žinomas lingvistinis juokas lietuvių ir latvių kalbose yra dviejų plačiaragių gyvūnų – elnio ir briedžio pavadinimų reikšmė. Mat lietuvių elnės nuėjasi Latvijai tampa briedžių, o priedis – elnių. Tiek lietuviai, tiek latviai pelnytai kaltina vieni kitus neskiriant gyvūnų. Tad kas visgi teisus? Nuo seno lietuvių ir latvių kalbose briedis buvo vadinamas briedžių, o elnės – elnių. Tačiau laikai keitėsi, pirmajame tūkstant metyje dabartinės Latvijos teritorijoje elnių pradėjo mažėti, užmaršti nuėjo ir šodis – alnais. Į Latviją elniai sugrįžo jau tik 16 amžiuje. Atsigabenė iš Vokietijos ir abiejų tautų respublikos – Juos pramoga augino vietiniai didikai. Elnius tuo metu buvo įprasta vadinti žodžiu irsiais, paskolintų švokiečių kalbos dėr hirš, arba junginių – vadzemės briedis. 19 amžiaus antrojoje pusėje vienas garsiausių jauna Latvijų Jūris Salunanas siūlė elnę pavadinti jau primirštų žodžiu almis, o briedi – žodžiu briedis. Tačiau iki pat 20 amžiaus vidurio leistuose žodynuose matome daug sviravimų. Dažniausiai žodžių briedis vadinamas tiek briedis, tiek elnės. Ir tik 20 amžiaus viduryje išleistuose žodynuose briedis Latvijoje pradedamas vadinti žodžių alnais, o elnės – briedis. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad žvėris gyvena ne tik Latvijos miškuose, jų gausų ir miestų biuruose bei kontoruose. Rigos gatvėse dažnai išvysite iškabas – zvairinats – advokats, ar zvairinatą – notarai. Neišsigaskite, tai ne žvėris ir nesužvėrėja žmonės. Veiksma aždį zvėrinat, su žvėrimis nieko bendra neturi. Šio žodžio atsiradimą lėmė iki šiol mūsų neminėtas procesas, duodantis kalboms naujų žodžių, o esamiems žodžiams naujų reikšmių. Tai yra skolinimas. Taigi, veiksma aždį zvėrėti į latvių kalbą yra atėjęs iš vokiečių, tiksliau vidurio vokiečių žemaičių kalbos. Ir yra paliudytas jau 17 amžiaus raštose latvių kalba. Dabartinėje vokiečių kalboje vartojamas veiksmaždis švėrin – prisiekti. Manau, visi supratome, kad latvių kalbos mokytis yra labai smagu. Smagu? Taip, tikrai smagu. Tik latvių kalboje šių žodis nereiškia tokių malonių dalykų kaip lietuvių. Nieko malonaus jis nereiškia ir kai kuriems žemaičiams. Žmonės pasakoja, kad kartą aukštaitį sutikė žemaitį nežantį sunkia naštą. Ar sunku? – klausė aukštaitis. Smagu, atsako žemaitis. Tai jei tau smagu, pats ir nešk. Kaip jau supratote, latvių smags yra sunkus. Tiek lietuvių smagus, linksmas malonus, tiek latvių smags, sunkus, savo kilme yra susijęs su veiksmažodžiu, reiškusiu stipriai mušti spausti. Galime palyginti lietuvių veiksmažodį smokti. Pradžioje šis būdvardis buvo daugiai reikšmis, o ilgainiui lietuviai savo kalboje pagrindinė reikšmę apibendrino linksmumo, o latviai – sunkumo reikšmę. Manoma, kad sunkumo reikšmė buvo būdinga ir kuršių kalbai, iš kurios jį pateko ir į kai kurias žemaičių šnektas. Turbūt jau spėjote įsitikinti, kad latvių kalba mokytis yra tikrai smagu ir visai nesunku. Jeigu norite mokytis latvių kalbos, užsukite Latvių kalbos agentūrą svetainę Mācai un Mācijas ir ten rasite daug interaktyvių mokymosių priemonių. O jei esate lietuvis ar gerai mokate lietuvių kalbą, atsiverskite naujai latvių kalbos vadovėlį skaidrs ir lai atsiveria jums latvių kalbos grožis ir linksmumas. Arba, kai pasakytų latviai, skaistums un jautrams. Be baigdamos papildykime užupio Konstitucijos 41 punktą. Nepasiduok ir išmok latvių kalbą. Nepaduodės. 
un iemācies latviešu valodu. Su jumis buvo Agne Navitskaita Klišauskina ir Agne Žilinskaita Šimkūnienė iš Vilniaus universiteto baltistikos katedros. Jei norite sužinoti daugiau, parašykite mums.